Ahora estamos con Paul Richards. Paul es de los Estados Unidos, de California. Y hoy está trabajando en el Medio Oriente, en Egipto, ¿cierto? Entonces, bienvenido al programa Misión 360. Paul, me decías antes de la grabación que tuviste algunas experiencias como misionero. Por favor, cuéntame un poco sobre tu pasado en la misión y en qué punto de tu vida descubriste la pasión por servir a otras personas y a servir a Jesús. Bueno, yo crecí en un colegio adventista en el sur de California y cuando entré en la secundaria, Tenían un viaje misionero hacia México y ninguno de nosotros quería ir. Éramos adolescentes y solo nos interesaba salir con nuestros amigos y ver televisión. Y esto era en otoño, entonces nuestros padres, nuestros profesores se esforzaron mucho para que pudiéramos ir. Yo resistí hasta el último minuto, pero finalmente fui. Tan pronto llegué allá, me di cuenta que mi vida iba a ser diferente. Pasamos una semana ahí, construimos una iglesia, hicimos un programa evangelístico, participé en el programa para los niños y cuando me fui, decidí que eso era lo que quería hacer con mi vida. ¿Qué sentiste al fin de esta experiencia? Porque al inicio no querías ir, querías pasar tu tiempo jugando con tus amigos y ahora usas el tiempo sirviendo a otros como voluntario. ¿Qué sentiste al final de todo esto? ¿Al final? Sí. En ese momento, aún no había entregado mi vida a Jesús, pero sabía que no podía usar mi vida solamente para servir a mí mismo. Y hoy estás trabajando en Egipto, en el Medio Oriente. Cuéntame cómo eso ocurrió. Ese es un país muy diferente a los Estados Unidos. Bueno, fui al colegio, me gradué, y cuando me gradué, decidí ocupar todo mi tiempo en eso. Entonces estudié historia y me candidateé para ser profesor de historia en un sitio web de misión. Había un par de oportunidades y Egipto era una de ellas. Cuéntame sobre la institución. ¿Qué tipo de personas van a esa escuela y con qué tipo de personas te relacionas allá? Tenemos principalmente lo que llamamos la escuela primaria hasta la secundaria. Tenemos egipcios, sudaneses, ugandeses, y eso es solamente un poco de lo que hay. Entonces tienen muchas culturas dentro de un lugar. ¿Cuál fue tu primera impresión sobre Egipto en el Medio Oriente? ¿Qué sentiste al inicio de esta jornada? ¿Algún shock especial o algún shock específico? Viniendo del sur de California, tenemos personas de, de todas partes del mundo. Así como en Brasil, por ejemplo, donde tienes todo tipo de nacionalidad, cultura. Y en Egipto hay principalmente egipcios y africanos, y eso menos diverso. Ese probablemente fue lo que me sorprendió más cuando llegué. ¿Tú crees que existe alguna comparación? Eh, hablando más en el, en el aspecto religioso, ¿cuáles serían los desafíos de hablar de Jesús en un lugar como Egipto, asumiendo que el colegio adventista está dentro de la ventana 1040? 
Entonces, ¿cómo es la relación con la comunidad? Bueno, tenemos un campus y dentro del campus somos un colegio cristiano. Somos cristianos libremente, tenemos cultos, enseñamos a los niños nuestras creencias. Y cuando salimos del campus, tenemos que recordar que no estamos en un país cristiano. Tenemos que recordar que nuestra conducta, nuestras conversaciones, necesitan ser honestas con el cristianismo, pero al mismo tiempo no podemos traer conflictos desnecesarios. ¿En qué aspectos dirías que la misión te cambió? ¿Es correcto decir que hay un pol antes y un pol después de la misión? ¿Cómo todas estas experiencias hicieron una diferencia en tu vida? Es definitivamente correcto decir eso. Creo que cada vez que voy a un viaje misionero vuelvo un poco diferente. Después de un viaje misionero probablemente vuelvo más enfocado en el propósito, el propósito de esparcir el Evangelio y el amor de Jesús. En este momento tenemos muchos televidentes asistiendo y muchos de ellos no saben cómo comenzar. Ellos quieren servir, quieren hacer un viaje misionero, pero no saben cómo comenzar. Mi primera pregunta es, ¿cómo tiene que ser una relación ideal con Dios para una persona que quiere servir en un viaje misionero? ¿Y qué tips podrías dar para que puedan lograr este tipo de relación con Dios para esta experiencia? Bueno, diría que primero tienes que... La base para el éxito en la misión es que tienes que tener fe. Tienes que tener fe para hacer cosas e ir a lugares que quizás no irías. De hecho, tienes que creer en lo imposible. Segundo, y siempre digo esto, la parte más fácil de un viaje de misionero es tratar de escapar. Es convencerte de, de no ir. Nunca habrá una época para esto. Si estás esperando el momento correcto, ese momento nunca llegará. Solo tienes que ir. Creo que lo dijiste bien. Tienes que creer que es posible. Y hablando contigo, siento que realmente crees en eso y espero que continúes con este trabajo maravilloso. Me estoy esforzando para hablar un buen inglés al conversar contigo, pero estoy muy, muy feliz y te deseo lo mejor. Gracias. Gracias.